சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ப்ரோட்டீனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம அதோடைய காம்போசிஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ப்ரோட்டீனில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் இன்னொன்று வந்து கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன் சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது அமினோ ஆசிட்டால் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒன்லி அமினோ ஆசிட் மட்டும் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமினோ ஆசிடை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது ஒன்லி அமினோ ஆசிட் ஷைன் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது அதை நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்சுலின் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு பாலிபெப்டைட் சைனால் ஆயிருக்கும் ஸோ ஏ பாலிபெப்டைட் சைன் அண்ட் பி பாலிபெப்டைட் சைன் அதை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது இதை தான் நம்ம வந்து இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் இன்னும் கொஞ்சம் புரியும் கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற சேர்ந்திருந்தது <laughs> சேர்ந்திருந்தது <laughs> பாஸ்போ ப்ரோட்டீன் பாஸ்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ப்ரோட்டீனோட பாஸ்போரிக் ஆசிட் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பாஸ்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாஸ்போரிக் ஆசிட் அப்படின்றது ப்ராஸ்தடிக் குரூப் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க த நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைகோ ப்ரோட்டீன் கிளைகோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ப்ரோட்டீனோட வந்து கார்போஹைட்ரேட் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து கிளைகோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்றது ப்ராஸ்தடிக் குரூப் நான் ப்ரோட்டீன் பார்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ப்ரோட்டீனோட வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரலாம் எந்த இடத்துல நியூக்ளிக் ஆசிட்ல ப்ரோட்டீன் இருக்கு அப்படின்றத டவுட் வரலாம் ஒன்றும் கிடையாது டிஎன்ஏவோட அந்த காயிலிங் நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் மேல வந்து ரொம்ப காயில் ஆகி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து சுத்தி சுத்தி இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் கரெக்டுங்களா ஸோ அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இருக்கு அது வந்து ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் தான் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப புரோட்டீன் கூட வந்து நியூக்ளியோ ஆசிட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நியூக்ளியோ புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து லிப்போ ப்ரோட்டீன் லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ப்ரோட்டீன் கூட வந்து லிப்பிட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லிப்பிட் பைலாயர் இருக்கும் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்டென்சிக் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இன்டென்சிக் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெகரல் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் இருக்கிறதால இதை நம்ம வந்து லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது லிப்பிட் கூட வந்து இது சேர்ந்துருக்கு ஸோ அதனால இதை வந்து நம்ம லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டலோ ப்ரோட்டீன் மெட்டலோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோட்டீன் கூட வந்து மெட்டல் அயன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மெட்டலோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் கூட வந்து என்ன பாஸ்தடி குரூப் வந்து சேர்ந்துருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோடைய ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அது என்னென்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்த்தலாம் முதல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து காரணமாக இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில திஷூவில் இருக்கலாம் இல்லை போனில் இருக்கலாம் ஸ்கின் ஃபெதர்ஸ் நெயில் ஹேரு ஹார்னு இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் இருந்தது அப்படின்னா இது உருவாக்குறதுக்கு ப்ரோட்டீன் தான் காரணமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டீனை நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஏன்னா ஹேர் அப்படின்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம் அண்ட் ஹார்ன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம் அதுக்கு வந்து உருவாகிறதுக்
ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே வந்து பொதுவாக வாட்டர் இன்சாலிபிளாக இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள் கேராட்டின் எலாஸ்டின் அண்ட் கொலோஜன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் அண்ட் நம்மளுடைய ஹேரு நெயில் ஹார்னில் இருக்கிறதுலாம் வந்து கேராட்டின் ஸோ இந்த கேராட்டின் அப்படின்றது வாட்டர் இன்சாலிபிள் மழை பெஞ்சாலும் நம்மளுடைய நகைலாம் வந்து உருகாது ஏன்னா வாட்டர் பட்டாலும் நம்மளுடைய நகை ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் ஆளானது அதெல்லாம் வாட்டர் இன்சாலிபிள் அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னும் ஒரு சில ப்ரோட்டீன் இருக்குது கேட்டலிட்டிக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு பேர் கேட்டலிட்டிக் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ரியாக்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பியாக வந்து மாறுது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுவே வந்து ஏ அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பியாக மாறுது பட் வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து மாறுது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம வந்து கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நிறைய மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அதை ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இடத்துல கேட்டலிஸ்டிக் ப்ரோட்டீன் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் நைட்ரோஜினே ஸ்லிப்பிஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா முக்கியமாக என்சைம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த கேட்டலிட்டிக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேட்ரி ப்ரோட்டீன் ரெகுலேட்ரி ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஒரு செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அன் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் ஹார்மோன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹார்மோன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சுகர் மெட்டபாலிசம் எடுத்துக்கிறேன் நம்மளுடைய பிளட்டில் வந்து சுகரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஒரு ஹார்மோன் தான் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் தான் வந்து நம்மளுடைய பிளட் சுகர் லெவலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுது இந்த இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணுது சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிளட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாகாம ஸோ அதை கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்குது அந்த மெட்டபாலிக் ப்ராசஸை வந்து பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் அதாவது இன்சுலின் அப்படின்றது ஒரு ப்ரோட்டீன் அப்படின்றத சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா அண்ட் ஹார்மோன் இன்சுலின் ஹார்மோன் தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஹார்மோன் அப்படின்றத ஒரு ப்ரோட்டீன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லா ஹார்மோன்ஸும் வந்து ப்ரோட்டீன் ஆளானது அப்படின்றது கிடையாது பட் என்சைம்ஸ் ஆல் என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன் பட் ஆல் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றதுல <laughs> கேரி பண்ணிட்டு போகிறது தான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ப்ரோட்டீன் ஸ்டோரேஜ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஒரு சில இடத்துல வந்து இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபார்மில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சீடை எடுத்துக்கலாம் எக்கு மில்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா எதுக்காக இருக்கு அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ சீட்டில் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னா அது ஜெர்மினேட் ஆகணும் எக்கில் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேபிக்கு வந்து ஃபுட்டை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் தான் முக்கியமான வேலை பார்க்குது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டோர்டு ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை நம்ம ஸ்டோரேஜ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்ஸிக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஒரு சில ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம திஷ்யூஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக் வேணம் ஸ்னேக் வேணம் அப்படின்றது ப்ரோட்டீன் தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய நர்வ் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் வந்து டேமேஜ் பண்ணி நம்மளை வந்து சாக அடிச்சிடும் ஸோ அது வந்து டாக்ஸிக் நம்மளுடைய திஷ்யூ எல்லாத்தையும் வந்து டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ அப்போது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் பட் டாக்ஸிக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனோட ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு நான் உங்களுக்கு வெரி ஃபியூ ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க படிச்சுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து புரியும் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வ